Applications of vectors in geometry. Pertama sekali, awak akan belajar macam mana nak membentuk satu persamaan garis lurus dalam vektor. Okay. Satu garis dalam space. Ha? <coughs> Di mana dia satu garis lurus yang continuous indefinitely in both directions. Maksudnya garis lurus, you belajar chapter 5, function and graph. Dia akan move negative infinity to infinity for both dia punya domain and dia punya range and contains a continuous infinite set of points maksudnya banyak point pada garis itu so contoh di bawah ok contoh di bawah itu persama agar satu garis lurus A ke R ok now Suppose that R adalah satu titik di mana dari origin so dia punya itu X, Y, Z koordinat dia and then A koordinat dia X1, Y1, Z1 jika satu vektor AI plus BJ plus CK is a direction vector of the line ok maksudnya garis lurus dia ada direction vector Direction, vector, vector yang arah sama dengan garis lurus itu Ok So, direction vector mestilah Parallel dengan garis tersebut Baru dia boleh panggil direction vector Kalau perpendicular, dia bukan direction vector lah Ok Jadinya Persamaan garis lurus Adalah R Small r Vector equation dia, small r. Small r tu, kita wakilkan sebagai persamaan garis lurus. Eh? Okay. Sama dengan A. A tu is any point on the line. Apa-apa point atas line tersebut. Dengan syarat dia kena lalu line itu. Kalau dia tak ada dekat line, dia tak boleh masuk dalam pesak. Maan. Okay, tambahkan dengan T. T tu satu unknown. And then darabkan dengan V. R sama dengan A tambah T V. V is the direction vector. Alright. Yang R sama dengan A tambah T V tadi. Itu adalah dalam bentuk vector form. Okay. Daripada bentuk vector form. You boleh buka dia dalam bentuk X, Y, Z. Untuk setiap komponen. So bila you dah buka dalam bentuk X, Y, Z for each components. You boleh bentuk persamaan yang baru dalam bentuk parametric equations. Di mana you tengok X sama dengan ambil setiap elemen X. X1 tambah TA. Y sama dengan Y1 tambah TB. Z sama dengan Z, Z1 tambah TC. Macam mana nak tahu dia parametric bila dalam persamaan tu ada huruf T. Dan perkara rumus dia X, Y atau Z. Okay, then lagi satu bentuk adalah Cartesian Equation. Cartesian Equation ni you rearranging all the x, y, z tu punya persamaan menjadikan t sebagai perkara rumus. So, untuk x sama dengan x tolak x1 bahagi a. Disebabkan semua t jadi kita boleh samakan dengan semua. Sama dengan untuk y, y tolak y1 bahagi b. Dan samakan juga dengan Z1 untuk Z. Eh, Z tolak Z1 bahagi C. Okay, jadi ada tiga bentuk eh, untuk persamaan garis lurus. Vector equation, Cartesian equation dan parametric. You can example one. Find a vector equation of the line that contains points A okay, dan points B. Baik, sekarang ini. Dia bagi hanya dua point pada garis itu. So, direction vector dia tak bagi. Jadi, you boleh bentuk sendiri direction vector daripada dua point itu. Iaitu A ke B. A ke B is AO tambah OB. 
So you cari AO tambah OB You dah pernah belajar sebelum ini Akan dapat negatif 3I minus J So AB Vector AB is the direction vector of the line Then you apply the Formula of vector equation of a line R sama dengan A tambah TB A is any point in the line So kita ambil point A Tambahkan dengan T dengan vector AB Itu sahaja Final vector equation parametric and cartesian of the line yang melalui 1, negatif 2, 3 dalam direction 4i tambah 5j tolak 6k. So, di sini very obvious dia dah bagi point A dengan direction vector V. So, vector equation dia adalah point tu i tolak 2j tambah 3k tambahkan dengan T darab dengan direction vector dia 4i tambah 5j tolak 6k. And then daripada vector equation itu, you arrangekan dia membentuk satu parametric equation. Okay. Untuk X, ya. Yeah. X, you fokus pada nilai-nilai untuk komponen X atau komponen I. So, 1 plus 40. Untuk Y, fokus on the J punya komponen, negative 2 plus 50. And untuk Z, you fokus untuk K punya komponen 3 minus 60. That's how you form a parametric equations from a vector equation. You kena dapat vector dahulu baru you boleh bentuk parametric. Dan berkait juga untuk membentuk parametric you perlu untuk membentuk cartesian you perlukan parametric. So jadikan untuk setiap x, y, z tu t sebagai subjek. Jadinya the cartesian equations are x minus 1 over 4 equal to y plus 2 over 5 and equal to z minus 3 over negative 6. 3. A line has Cartesian equations as given and find a vector equation for a parallel line maksudnya garis yang selari dengan garis lurus itu tapi melalui satu titik dengan position vector dia from origin ya position vector tu 5i tolak 2j tolak 4k. Okay, kita cari dulu vector equation line itu. Okay, so the vector equation of parallel line passing through the point 5, negative 2, negative 4 is, okay, disebabkan garis itu selari dengan garis lurus yang dia bagi mula-mula tu. Jadi, garis lurus yang mula-mula tu, direction vector dia adalah benda yang sama dengan garis lurus yang kita nak cari. Sebab dia selari. So, kita ambil the direction vector of line Cartesian equation yang dibagi tu. So, direction vector dia adalah 3i tambah 4j tambah 5k. So, the vector equation of the new line yang lalu 5 negative 2 negative 4 is r equal to 5i minus 2j minus 4k plus t darabkan dengan 3i plus 4j plus 5k. Baik. Daripada vector equation line itu, dia suruh cari coordinate of the point pada line yang di kita baru form persamaan itu di mana y dia sama dengan kosong. Baik untuk cari coordinate point dia bagi y sama dengan kosong. You bentukkan dulu parametric equations daripada vector equation. Kita okay, akan dapat x sama dengan 5 tambah 3t, y sama dengan negatif 2 tambah 4t dan z sama dengan negatif 4 plus 5t. Baik, dah ada tiga-tiga elemen X, Y, Z Yang mana 0 Ok, dia kata bila line Y 0 So, you ambil Y samakan dengan 0 Dapat subkan dalam negatif 2 plus 4T Daripada situ, you jadikan subjek T So, T sama dengan 1 per 2 Dah dapat T 1 per 2 You substitute nilai T 1 per 2 dalam X dan Z untuk cari koordinat X dengan Z Y dia memang 0 Ok you substitute for Each specific equation X dan Z And then dapatlah X 13 over 2 And Z negative 3 over 2 Menggunakan nilai T yang sama Jadi the point on the line Di mana Y sama dengan 0 adalah Dalam bentuk koordinat 13 over 2 0 Negative 3 over 2 Example form, 
Find parametric equations for the line L passing through points P1 and P2. Where does the, the line intersect the XY plane? Okay, vector equation. Okay, you dah belajar tadi. Kalau dia bagi dua point tapi dia tak bagi vector, kita buat apa? Kita bentukkan vector daripada dua point itu. So, P1, P2. You cari P1, P2 which is P1O plus OP2. Then, dah dapat P1, P2. P1, P2 itu adalah direction vector for the line. And then, dia lalu mana-mana point you ambil. So, the vector equation dia adalah saya ambil point P1 so 2i plus 4j minus k tambahkan dengan t darab direction vector P1 P2 tadi 3i tolak 4j tambah 8 k so from the vector equation you dapat parametric equation dia seperti yang diberi x sama dengan 2 tambah 3t y sama dengan 4 tolak 4t z sama dengan negatif 1 tambah 8 t ok sekarang daripada situ Apabila garis itu dia intersect plane XY bila dia intersect plane XY maksudnya nilai Z dia adalah 0. Okey, dia tak wujud nilai Z di situ. Sebab dia hanya intersect pada X dan Y. So, you ambil persamaan Z samakan dengan 0 akan dapat nilai T 1 over 8. Then, you substitute nilai T sama dengan 1 over 8 for both equations X and Y. Z tak perlu dah lah. Z memang 0. So, dapat X equals to 19 over 8. Y equals to 7 over 2. So, the intersection point garis tersebut dengan plane X, Y adalah pada 19 per 8, 7 per 2 dan 0. Okay, the next one. You belajar sudut antara dua garis lurus. Okay, you dah tahu dah membentuk vector equation dua garis lurus A tambah TV. So, contohnya ada dua garis lurus R1 dan R2. Seperti diberi, dia punya persamaan. Okay, then theta adalah sudut antara dua garis lurus tersebut. Jadi, automatic theta juga adalah sama dengan sudut antara dua direction vektor pada garis lurus tersebut. Sebab direction vektor dia parallel dengan garis lurus. Jadi sudut dia pun mesti sama. Jadi kita fokus pada direction vektor sahaja untuk mencari sudut garis lurus menggunakan dot product. Okey so V1 dot V2 sama dengan modulus V1 V2 cos theta. So, cos theta sama dengan V1 dot V2 over modulus V1 modulus V2. Kita dah pernah belajar formula ni dan dia sama je dengan mencari sudut antara dua vektor itu. Memang dia benda itu. Okay, jadi automatically mencari sudut antara dua straight line adalah sama dengan mencari sudut Antara dua vektor, which is sekarang dua vektor tu mesti direction vektor untuk setiap line itu. Dia bagi vektor equation of two straight lines P dan Q seperti diberi. Cari acute angle antara dua straight line tersebut. Okay, so direction vektor for P, you kena identify I plus 3J minus 3K. And then direction vektor for Q is I plus 2J minus 4K. So, the acute angle antara dua straight line is the theta. You shift cos for direction vector P and Q. Vp dot Vq over modulus Vp modulus Vq. And then, you dapat theta is 17.98 degree. Example 2. Find the angle between the two straight lines R and R juga. Okay. Tetapi ada dua straight line lah. Yang pertama dan kedua. Okay. So, method yang sama you dah pernah belajar sebelum ini. Jadi, try it yourself and then check your answer.